Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Komar Ruslan. Saya staf pengajar tetap di STFI. Jabatan saya guru besar. Saya mengajar pelajaran di KK Biologi Farmasi yang terkait dengan bahan alam. Baik, uh, kalau kita melihat vitamin C, sebagai contoh ya, sebetulnya bukan hanya vitamin C yang banyak disalahgunakan. Uh, ada pendapat atau ada uh, slogan yang seolah-olah bahan yang berasal dari bahan alam, bahan obat yang berasal dari bahan alam itu lebih baik daripada yang sintesis. Gitu. Kalau secara kimia, sama saja sebetulnya struktur vitamin C dengan struktur yang berasal dari bahan alam dengan struktur vitamin C yang hasil sintesis sama saja kecuali kalau kita meminum jus jeruknya ada komponen-komponen lain yang ada di dalam jus jeruk itu yang mungkin bisa membantu dalam pengobatan tapi kalau kita bicara vitamin C tidak ada perbedaan apa yang menyebabkan ini? Kita menggunakan e, promosi. Menggunakan promosi seolah-olah semua yang berasal dari bahan alam itu lebih baik. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang apoteker? Kita justru harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai kita ikut masuk ke dalam e, perdagangan dari bahan obat atau promosi dari bahan obat yang sebetulnya tidak seperti itu. Kita harus menjelaskan bahwa vitamin C itu strukturnya sama saja kalau dilihat dari struktur kecuali kalau ada perbedaan di dalam strukturnya. Nah, secara umum, umum vitamin C sama itu dengan ini. Tidak ada variasi-variasi yang bisa menjawabkan terjadinya perubahan aktivitas. Nah, di dalam nah, kalau lihat dari sisi farmakologi, reseptor dari dari vitamin C itu di dalam tubuh kita itu sama. Kalau strukturnya seperti itu ya akan sama. Jadi seharusnya peran kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat jangan sampai kita terjebak ke dalam uh, sistem promosi yang akan merugikan masyarakat. Ada yang sangat merugikan di dalam eksplorasi dari bahan tumbuhan ini. Senyawa yang beraktivitas itu bisa berada di berbagai bagian dari tumbuhan. Ada yang ada di daun, yang banyak di daun. Ada yang ada di kulit batang. Ada juga yang di akar. Nah, kalau sekarang kita memanfaatkan akar sebagai bahan baku untuk eksplorasi, kita akan kehabisan tumbuhan tersebut. Karena kita membunuh tumbuhan. Apa solusinya? Yang pertama tentunya kita harus bisa kalau mengambil bahan itu kita harus bisa menanam kembali. Secara modern, kita sekarang sudah bisa membuat kultur jaringan atau kultur sel yang akan bisa memproduksi senyawa yang kita inginkan tanpa harus mengeksplorasi tumbuhannya secara langsung untuk yang khusus tumbuh di akar jadi kita bisa membuat kultur atau membuat laboratorium yang tadinya ada di dalam tumbuhan kita pindahkan ke lab yang beneran lab jadi kita nanti membuat produksi dari senyawa yang akan kita gunakan sebagai obat Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan keilmuan yang lebih maju. Itu juga akan mendorong kita untuk mempelajari hal-hal yang lebih baru. Jadi, untuk ini diperlukan penelitian-penelitian ilmiah yang akan membuat dari berbagai aspek, mulai dari sumbernya, dari tumbuhannya, kemudian bisa dari sisi proses, proses memperoleh senyawa tersebut, 
dan juga bisa dari pengembangan lebih lanjut. Kalau kita sudah punya struktur seperti ini, senyawa A misalnya strukturnya begini, kemudian kita modifikasi tanpa harus melibatkan tumbuhannya lagi. Tapi bisa juga dibalik setelah kita dapat tumbuhannya, aktivitasnya begini, kalau kita ingin mendapatkan secara alami, bisa kita proses seperti apa. Ini yang akan membuat kita akan terus berkembang, jadi tidak start, tidak berhenti pada pada satu tataran saja. Ini adalah menyangkut keilmuan. Satu lagi terkait dengan ini harus saya sampaikan juga bahwa harus ada regulasi yang mengatur. Regulasi ini yang mem, ya bukan membatasi, ya betul membatasi supaya orang tidak jor-joran kan mengeksploitasi atau mengeksplorasi tumbuhan. Itu sebetulnya sudah banyak dilakukan. Di regulasi yang dibuat sudah banyak, tapi kita selalu lemah di dalam pelaksanaannya, dalam melaksanakan regulasi tersebut. Itu. Misalnya di Kalimantan, Kalimantan itu sekarang sudah sudah banyak misalnya hutan-hutan yang mungkin sudah rusak gitu dengan saya kira itu juga perlu regulasi dengan kebijakan dari pemerintah nah sekarang pertanyaan sebagai kesimpulan apoteker mau berperan sebagai apa apakah akan ikut terlibat dalam promosi yang ada sekarang atau sebaliknya kita mulai menahan promosi yang tidak benar. Tapi kita memberikan solusi. Ini loh caranya. Bagaimana kita membuat suatu produk itu menjadi lebih murah.